ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൽ സെറ്റ് തിയറി അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അത് നെറ്റ് കട്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവർക്കാർക്കും വരാനോ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിനെ ഒരു ഓഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഡിഗ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലും തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു വേറൊരു വ്യൂവിലൂടെ കാണും അത്ര മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനാദ്യമായിട്ട് നമുക്കറിയേണ്ടത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷനാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു വെൽ ഡിഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടികൾ പറയുന്നു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ മാത്രമല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വായിക്കാനും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാനും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകളും ഞാൻ ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലോട്ട് പോകാം എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് അത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ അതിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കണം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി കുട്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോളേജ് പറയാതെ ഡിഗ്രി കുട്ടികൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏതാണ് ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല അതേസമയം സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഫൈനലിയേഴ്സ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമതായിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു തവണ വരാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമതായി ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ നമ്പർ സിസ്റ്റവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ക്യാപ്പിലേറ്റർ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സെറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ എലമെൻസുകൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ സബ് സെറ്റ് സൂപ്പർ സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ എലമെൻസും കൂടി കൂടി ചേരുന്ന വലിയ സെറ്റിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്നും ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റും അതിലില്ലെങ്കിൽ അതിന് നൾ സെറ്റ് എന്നും ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് പവർ സെറ്റാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് സബ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ആ സെറ്റിനെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും എത്ര വേണമെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചോ കുറച്ചധികമോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ് സെറ്റുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സബ് സെറ്റുകൾ ഒരു സെറ്റിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സബ് സെറ്റുകളുടെയും കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പവർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി സെറ്റിൻ്റെ നോട്ടേഷൻസ് ആണ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് സെറ്റിനെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോമും ഒന്ന് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എലമെൻസുകളെ കോമേറ്റ് കോമേറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നതാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ പത്തിനേക്കാളും വലിയ എലമെൻറ്റുകൾ പത്തിനേക്കാളും കുറവുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ അങ്ങ
എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നുകിൽ എയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇൻ എ ആൻഡ് എക്സ് ഇൻ ബി എക്സ് എയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ബിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർ എന്നാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എ ഐ ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപ്പുലേറ്റർ എ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപ്പുലേറ്റർ ബി അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നതും ഇ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് സെറ്റിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എ ഐ ഒ യു എന്ന് പറയുന്നതും എ ബി സി ഡിയും ഇ കൂടി നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തവണ വരാൻ പാറുള്ളൂ കാരണം ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സെറ്റിലെ അതിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എയും ബിയും അല്ലെങ്കിൽ എയും ഇയും ഒരു തവണ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എയിലും ഇയും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സേ വരുന്നുള്ളൂ കോമണായിട്ട് സിമിലർലി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളും കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നെൽ സെറ്റ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും കൂടി ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ യു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സെറ്റ് അതിൽ ബോയ്സിന് മാത്രം എ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഗേൾസിന് എ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിൽ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്തിന് എ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിന് എ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ഉള്ളത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി യൂണിയൻ സോറി കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കിടക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ മുതൽ എയ്റ്റ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് യുവിൽ വന്നാൽ എയിൽ വണ്ണും ത്രീയും ഫൈവും വന്നു അപ്പോൾ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏത് വരും വണ്ണും ത്രീയും ഫൈവ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എട്ട് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വരും ഓക്കെ ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി അതിൽ വരാവുന്ന കുറച്ച് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന എലമെൻസുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻസിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അസോസിയേറ്റീവ് ഡി മോർഗൻസ്ട്രോ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡീഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റിനോട് നമ്മൾ അഡീഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ എലമെൻ്റ് തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ പത്തിനോട് കൂടി എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് പത്ത് വീണ്ടും കിട്ടുക സീറോ അപ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും അവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇതുപോലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പറയാൻ പറ്റും പത്തിനോട് കൂടി എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് പത്ത് തിരിച്ച് കിട്ടുക ഒന്നാണ് അവിടെ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ബുക്കുകൾ വായിച്ചു നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂഡിയിലെ ഒരു ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഫോറം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ കയറി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാ ചാറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയോ മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയോ കോൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും നമുക്ക് തീർത്ത് തരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ Thank you.